ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല അതിന് നമുക്ക് അലവരയുടെ ജെല്ല് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു സോപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് അലോവര അതായത് കറ്റാർവാഴ അറിയാലോ നല്ലൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെടി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ മരുന്നിൻ്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറാണ് പതിവ് അധികം റേറ്റും ഒന്നുമില്ല മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് റേറ്റും ഇതിനധികം വെള്ളമോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നനക്കണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയാറ് അധികം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക എന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കവറിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇടവിട്ട് നനച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാറുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നെല്ലിക്ക ചെമ്പരത്തി മൈലാഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു കിൻഷാല കാണിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോപ്പാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അലോവര സോപ്പ് അലോവര ക്രീമും അലോവര ജെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അലോവരയുടെ ജെല്ല് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുഖത്ത് തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് സോപ്പിൽ മെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറാണ് പതിവ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അലോവര സോപ്പ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്കിത് പോലൊരു ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ജെല്ലെടുത്തിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സോപ്പിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നിന്ന് രണ്ട് തണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് തണ്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനിതിൽ നിന്ന് രണ്ട് തണ്ടെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അത് ഞാനിതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് തണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതൊരു മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു ഒരു ദ്രാവകം ഇങ്ങനെ വരും അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൊറിച്ചിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇത് കുത്തനെ പിടിച്ച് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ചാരി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചാരി വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ അത് ഫ്രഷ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ആ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു തരം കറയാണ് ഇതൊരു യെല്ലോ കളറിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ കയ്യിലൊക്കെ അവിടെ തട്ടിയാൽ നല്ല ചൊറിച്ചിൽ വരും അപ്പം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് പോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പോയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്നവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൺ അത് ലോൾ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സോപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതാ രണ്ട് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയുടെ തണ്ട് അതിൻ്റെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ പോയി ഫ്രഷാക്കി കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എ സോപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സോപ്പാണെങ്കിലും എങ്കിലും സ്മെല്ലില്ലാത്ത സോ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകളൊക്കെ കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിയേഴ്സ് ഡവ് പോലത്തെ ക്ലിസറിൻ അടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു കെമിക്കൽസ് കുറവാണെന്നാണ് പറയാറ് ഇതുപോലത്തെ സോപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ലോക്കൽ സോപ്പൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്തെടുക്കരുത് നമ്മൾ മുഖം ഞാനിത് ഈ സോപ്പ് മുഖത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മുഖം കൈയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ തന്നെ തോന്നും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ
അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം കണ്ടോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജെല്ല് മാത്രം ചെറിയ കഷ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടായിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യണത് ഈ സോപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സോപ്പ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോപ്പ് ഗ്ലിസറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോപ്പ് അതായത് കെമിക്കൽസ് കുറവുള്ള സോപ്പാണ് പേഴ്സ് ഇടോ എന്നൊക്കെ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സിലാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലില്ലാത്ത സോപ്പുകൾ ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അതിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ പേഴ്സ് സോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കെമിക്കൽസ് ഇല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പം അതാത് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആ സോപ്പ് താനെ അലിഞ്ഞു വരും ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സോപ്പ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടണം അപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇത്രയും മതി മീഡിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിൻ്റെ താഴെ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആവുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സോപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അലോവരാജല്ലിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് അതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാരണ മഞ്ഞളായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഈ സോപ്പിൻ്റെ മിശ്രിതം ചൂടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് തന്നെയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത കോക്കോനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി വേറെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സോപ്പിൻ്റെ മിശ്രിതം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സോപ്പിൻ്റെ മോൾട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോപ്പ് കിട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലൊന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏതിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു അല്പം എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വൺ മണിക്കൂറോളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാം അല്ലാതെ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സോപ്പ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ല അലോവര സോപ്പ് നമുക്കിതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇതിന് പാതയൊക്കെ കുറയില്ലേ എന്ന് പാതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊന്നും കുറയില്ല അപ്പം നമുക്ക് അലോവര നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജെല്ല് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുഖമൊക്കെ കഴുകാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അലോവര ജെല്ല് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കാലോ അതിന് പകരം ഈ സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുഖമൊക്കെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള രീതിയാണ് നിങ്ങളെ